Así que eh, buenas tardes a todos, nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos muy contentos de que se hayan tomado esta oportunidad para acompañarnos en esta hora y aprender de alguien muy especial. Primero voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Arlene Solotkin, soy directora del Instituto de Bienestar Integral. El instituto se formó hace seis años aproximadamente con la intención de brindar herramientas eh, prácticas, teóricas, que contribuyan al florecimiento humano de las personas y de las organizaciones. Hemos ofrecido varios programas al lado del doctor Talben Shahar, entre los cuales está el certificado en estudios de la felicidad. Ofrecemos también un programa eh, basado en la psicología positiva que se llama Happy Life Café, que es un programa muy lindo de 12 sesiones. Y ofrecemos eh, varios programas, a veces en línea, cuando se puede, presenciales, eh, sobre diferentes temas que, que apoyan este proceso. Eh, yo llevo en este campo como 25 años eh, estudiando y, y preparándome y desarrollando programas. Y una de mis pasiones también tiene que ver con el bienestar social. Y bueno, pues... Hoy eh, estoy muy, muy contenta, we are very, very happy, Sharon, eh, de tener con nosotros a Sharon Danzger. Sharon eh, es una eh, gran persona, para empezar por ahí. Eh, tiene, la verdad, un, eh, un historial eh, académico y profesional muy impresionante. Es eh, una consultora en productividad, eh, autora... De, de un libro muy, muy interesante que se llama eh, Super Productivo, 120 estrategias para hacer más en menos tiempo. Eh, ella ha sido, eh, bueno, ha estudiado en la Universidad de Columbia, ha ayudado a, como asistente y como instructora en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Nueva York. En, eh, ha tenido certificados en Harvard y bueno, es una maravillosa coach y una maravillosa profesora y bueno, pues nos da mucho gusto contar con ella. En el webinar voy a estar traduciendo en inglés y en español. Eh, si alguien, eh, si, bueno, me gustaría nada más que digan si todos necesitan la traducción, eh, con que uno la necesite lo vamos a hacer, pero para que si no la necesitaran, bueno, pues no, no esté yo interfiriendo. Si la necesitan, perfecto. So, we welcome you, Sharon, very, very much. We are very happy to have you with us again. I was sharing with the group about your history, about your book, and especially about how wonderful of a person you are. So, uh, this is your home, you, you know, Latin America for you. <laughs> Uh, I, I hope I can come visit soon. <laughs> Espero poder visitar pronto. So, without further ado, I, I would love to, to, you know, for you to take the lead today. Okay. Well, thank you so much. It is really a pleasure, again, to work with you on being able to share what I think is really valuable content. Eh, es para mí un placer enorme poder estar nuevamente con ustedes. Espero algún día poder visitarlos en Latinoamérica. Y estoy muy emocionada de compartir con ustedes lo que yo considero que es un eh, contenido de alto valor. So, tonight we're going to cover three main topics. Así que la noche de hoy vamos a cubrir tres eh, temas en particular. The first is sources of stress. What causes us stress? La primera habla acerca de las fuentes del estrés. ¿Qué es lo que nos causa el estrés? The second is what a stress response and what a stress mindset are. La segunda parte es hablar acerca de la respuesta al estrés y también la interpretación al, al mismo. And then the third is what tools and strategies can we use to help with our stress response and our stress mindset. Y la tercera son cuáles son las herramientas y estrategias que podemos utilizar 
para responder ante el estrés. So, what causes us stress? It can vary from person to person. Así que bueno, cuando hablamos de las causas del estrés, hablamos de muchas y pueden variar entre persona y persona. It might be your kids. Pueden ser tus hijos. Or it could be aging parents or not aging parents. O puede ser eh, tus padres cuando están envejeciendo o aún cuando no están envejeciendo pueden ser una causa de estrés. It could be health issues. Pueden ser situaciones de salud. It could be the economy. O puede ser la economía. Sometimes weather creates stress. I'm thinking this is not a picture from Latin America. <laughs> Muchas veces el clima también puede ocasionar estrés y estoy viendo que esta foto a lo mejor no aplica en Latinoamérica. Sometimes relationships cause stress. Las relaciones también muchas veces son una causa de estrés. Politics cause stress. La, la política causa estrés. Mental health issues can cause stress. Problemas de salud mental también causan estrés. And now in particular, the coronavirus can cause us stress. Y particularmente ahora el coronavirus eh, genera estrés. Kelly McGonagall is a researcher at Stanford University. Kelly McGonagall es una investigadora en la Universidad de Stanford. And she describes stress as what arises when something that we care about is at stake. Y ella describe el estrés como aquello que surge cuando algo importante para nosotros está en juego. She wrote this book, The Upside of Stress, and some of that research will be included in tonight's webinar. Ella escribió este libro que se llama El, el lado positivo del estrés y parte de lo que hablaremos este webinar está basado en ese libro. So let's talk a little bit about stress response. And stress mindset. Así que hablaremos un poco acerca de la respuesta al estrés y también la forma de interpretar el estrés. So, when somebody views stress as a threat, they react in a particular way. Así que cuando las personas miran el estrés como algo peligroso, como algo que, que una adversidad, reaccionan de cierta manera. The first thing is that they will often distract themselves from the feelings associated with the thing that's causing stress. Una de las maneras en la que responden es que tratan de distraerse de aquello que les está causando el estrés. They might also try to avoid these stress, the feelings that are associated with the stress. También muchas veces tratan de deshacerse o tratan de evitar las emociones que están relacionadas con el estrés. Rather than dealing with the source of the stress. En lugar de poder lidiar con la fuente del estrés. Sometimes people turn to things like drugs and alcohol to escape the feelings associated with stress. Muchas veces la gente eh, busca el alcohol o las drogas para escapar justamente de estas emociones que, que están relacionadas con el estrés. And sometimes people will withdraw from whatever they feel is causing the stress. Y otras personas lo que hacen es que tratan de desvincularse de la causa que está relacionada con el estrés. When people view stress as a challenge, and rather than a threat, the, the challenge of the situation is viewed more as a growth opportunity. Cuando la gente mira el estrés como un reto en vez de como un peligro, entonces se ve el estrés como una oportunidad de crecimiento. In this situation, somebody accepts that they are experiencing stress. En una situación como esta, las personas aceptan que están experimentando estrés. They come up with a plan for handling what is causing them stress. Y entonces es que desarrollan un plan para poder lidiar con aquello que les está causando el estrés. They seek help, advice, and information for dealing with the stress. 
y buscan ayuda, buscan consejos, buscan información que pueda apoyarlos en el manejo del estrés. And they will take action to address the, course, the, the cause of the stress. Y toman acción para poder eh, reaccionar y reducir esa, esa, esa fuente de estrés. So overall, somebody viewing stress as a threat is going to withdraw, avoid, and escape. Así que una persona que está eh, viendo la situación del estrés como un peligro, lo que hace es que evita eh, el estrés Avoid, can you repeat that? Sorry. Um, they're going to <laughs> avoid, withdraw, and try to escape the source of stress. Entonces tratan de evitar, se, se, re, se eh, retiran, digamos, para no lidiar con esas fuentes del estrés. When someone views stress as a challenge, they accept it, make a plan, get help, and take action. Y cuando alguien ve el estrés como un reto en lugar de un peligro, entonces aceptan que tienen estrés, hacen un plan, buscan ayuda y toman acción. So, when we come out of this uh, pandemic, we're así, going to come into a new normal. Así que cuando salgamos de esta crisis, vamos a llegar a una nueva, a un nuevo espacio de normalidad. And there will be some good things that come out of it, like we will be better at hand washing. Y van a haber algunas cosas que sean, que, que sucedan, que sean buenas, como vamos a saber mejor lavarnos las manos. We will be more likely to be able to work from home sometimes. Vamos quizás a, a saber trabajar mejor desde casa. And I think telemedicine will become more more regular more ordinary y el poder eh, tener estos vínculos digamos con la medicina a través de la distancia se van a volver más ordinarios and i'd like to ask people to put in the chat box what else do they think could come out what other possible positive changes might come out of this pandemic y me gustaría pedirles que en el chat escriban qué otras cosas positivas creen ustedes que puedan surgir de esta eh, pandemia. Si pueden compartir en el chat. Um, better, better family relationships, uh, appreciation for what we have, more family union, mejores relaciones positivas, eh, familiares, mayor unión familiar, eh, crecimiento, eh, eh, personal development. Eh, we will value our families much more. Vamos a valorar mejor a, las, a nuestra familia. Um, we will value those people who, have, who we have not seen recently. Valoraremos la gente que no hemos visto. Um, we, we will learn how to be at home and new ways of recreation. Nuevas formas de recreación y saber estar en casa. Más contacto con familiares vía electrónica. More contact with family uh, through the internet. Uh, better um, habits. Better habits for uh, being together, for togetherness, yes. uh, so, so more solidarity, compassion, kindness, um, better social networks at, at work, um, better uh, coping skills and adaptation. Ustedes pueden And, ver lo que todos escriben, si me dejan ver para no leerles los comentarios, si, si ustedes lo pueden ver. Uh, sí, perfecto. Okay, they okay. can see their own comments. So I oh, good, excellent. Them. Yeah. Right, and so um, I saw that one person um, wrote resilience, and I think that's definitely true. We will come out of this being more resilient. Una de ustedes escribió resiliencia, y eso es verdad también. Vamos a poder salir de esto con mucho mayor resiliencia. In 2012, <laughs> the University of Wisconsin 
did a study on the perception on perception and stress. En, en el año 2012, la Universidad de, de Wisconsin hizo un estudio acerca de la percepción que la gente tiene del estrés. And they followed 30,000 adults over eight years. Y siguieron a 30,000 adultos durante ocho años seguidos. They asked them um, if they experienced a lot of stress over the past year. Les preguntaron que si experimentaron mucho estrés durante el año pasado. And do you think stress is harmful to your health? Y si, el es, si tú crees que el estrés es dañino para tu salud. And they found that when um, people had a mindset that stress is a threat, the increase like the increased likelihood of death was 43%. Y lo que se dieron cuenta es que aquellos que pensaban que el estrés era dañino para ellos tuvieron un 43% más de incremento en sus probabilidades de morir. Um, and so they started to think that maybe changing your mindset can actually change your body's stress response. Y entonces empezaron a pensar si quizás el poder cambiar el pensamiento podría tener un efecto en el cambio de respuesta corporal de la gente. So how you think about stress can change your body's physiological response to stress. Así que cambiar el pensamiento que tú tienes acerca del estrés cambia el impacto que ese pensamiento tiene en tu cuerpo y su reacción al estrés. So let's talk a little bit about the science of stress. Así que vamos a hablar un poco acerca de las ciencias del estrés. Um, when we view stress as a threat, our blood vessels constrict. Cuando nosotros vemos el estrés como un peligro, hay constricción de los vasos sanguíneos. But when we view stress as a challenge, those blood vessels stay open. Pero cuando interpretamos el estrés como un reto, estos vasos sanguíneos permanecen abiertos. So a perfect example is when somebody goes running, they certainly are putting their body under stress. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, cuando alguien, un atleta, sale a correr, está poniendo a su cuerpo bajo estrés. But nobody thinks, oh, if you go for a run, that's bad for you. It's bad for your health. Pero nadie piensa, cuando sales a correr, el estar corriendo es algo malo para tu salud. And I think that's because we view running as a challenge, and so our blood vessels stay open, and it's good for our heart. Y creo que eso es porque nosotros vemos el correr como un reto, no como una adversidad, y esto hace que se queden los vasos sanguíneos abiertos, y esto es bueno para la salud. The other uh, piece is that people often associate adrenaline and cortisol, cortisol as the stress hormones. Y la, la otra parte es que mucha gente eh, ve la adrenalina y el cortisol como las fuentes del estrés. There's also a third stress hormone that people forget about, and that's oxytocin. Y hay una tercera hormona que también tiene que ver con el estrés, que es la oxitocina. So oxytocin is also uh, called the cuddle hormone, which is why I have a picture of a bear. <laughs> Y la oxitocina es como la hormona del amor y por eso es que tengo esta foto del osito con un corazón. It's the hormone that increases empathy and compassion and motivates us to seek out support from others. Y esta hormona incrementa la empatía, la, comp la compasión también y nos motiva a buscar ayuda de otras personas. So, oxytocin actually helps to protect our heart from the effects of stress. Así que la oxitocina nos ayuda a proteger a nuestro corazón de los efectos del estrés. So the oxytocin, oxytocin um, when we connect with others and seek support, it actually increases the amount of oxytocin. Así que la oxitocina que, que nos ayuda a buscar 
eh, mayor apoyo social, vuelve a incrementar nuevamente el, y que nos ayuda a buscar contacto de, humano, no, hay, eh, aumenta, perdón, nuestra eh, oxitocina, nuestros niveles de oxitocina. And so that human connection that the oxytocin helps us build actually builds resilience to stress. So the oxytocin has us reach out to other people, reaching out to other people helps build resilience. Y el, el proceso que se da es que la oxitocina que aumenta a través del contacto y del apoyo social nos lleva a buscar más apoyo y contacto social y esto nos hace más resistentes al estrés y por eso nos ayuda a aumentar nuestro nivel de, re, de resiliencia. Right, and resilience is created through caring for other people and connecting with other people. Y la resiliencia se, se construye a través de el crear eh, mayores conexiones con otros y al cuidar a otros, al sentir ese cariño y cuidado de, de otras personas. There's also a concept of post-traumatic growth, which is when something traumatic happens, there are sometimes good things that result. Y existe algo que se llama crecimiento postraumático que tiene que ver con, con el hecho de que muchas veces cuando experimentamos algo adverso, existe un aprendizaje y sacamos algo bueno de esto y crecemos. And some of these were mentioned in the chat box earlier, but we're going to think differently about how we spend our time. Y en parte ustedes mencionaron esto en, en el chat, pero de alguna manera una de estas cosas es que vamos a pensar diferente acerca de, del tiempo y de las situaciones. We will have greater perspective. Vamos a tener mayor perspectiva. And we will probably no longer take for granted celebrating and gathering with friends and family. Y probablemente ya no vamos a dar por hecho el celebrar y estar junto a nuestra familia y a nuestros amigos. So what else might come out of this pandemic that would be thought of as post-traumatic growth? Así que, so, ¿qué más puede surgir positivo acerca de después de esta pandemia que nos haga crecer y ser mejores? And they can put that in the chat box. Y si quieren, pueden también ponerlo en el, en el chat. Mencionamos un cambio de perspectiva, entender las cosas diferentes con mayor creatividad, innovación, y no dar por hecho las relaciones. Eh, gratitud. That's a great one. Uh, we will be able to learn about uh, better how to deal with our own emotions. We will appreciate the closeness and the capacity we have to go, you know, go out of, of problems. And, and uh, we will be able to use our free time better, solidarity, empathy, uh, enjoying every minute, Uh, savoring, um, personal growth, uh, better, uh, we will, better understanding about other people. Uh, we will be, we will learn how to be stronger and how to be stronger for others. Uh, yeah, learning how to uh, be better support for other people, practice uh, mindfulness, Um, we can also realize how our marriage is doing. We will find new uh, tools for our own well-being, our relationship with our kids. Fantastic. That's a great list. Es una lista muy buena. Gracias. And again, I think that we will have greater resilience. Y todo esto, de alguna manera, nos muestra otra vez que vamos a tener una mayor resiliencia. Um, Alia Crum, Peter Salave, and Sean Aker have done a lot of research on stress response. 
Alia Crom, Peter Salovey y Sean, y Sean Anchor han eh, desarrollado mucha investigación acerca de la respuesta al estrés. They believe that shifting your mindset can improve how you respond to stress. Y lo que ellos creen es que al cambiar tu pensamiento, cambias tu respuesta al estrés. They felt that those who adopted a stress as enhancing mindset or viewed stress as a challenge would be able to improve both their health and performance. Lo que ellos eh, se han dado cuenta es que adoptar una mentalidad que interpreta el estrés como potenciador, como impulso, nos puede ayudar mucho a mejorar el desempeño. So they did some research on a global financial services company of close to 400, with close to 400 people. Así que desarrollaron una investigación con una empresa global de servicios financieros con un número de sujetos eh, cercano a 400 personas. They did something called the Trier Social Stress Test. And y, I'll explain what that is. Y hicieron una prueba al estrés que se llama Prueba de Estrés Social de Trier. A bunch of psychologists in the 1990s were trying to figure out how they could uh, measure, best measure people's, people under stress. Eh, un grupo grande de psicólogos en los, en los años 90 eh, se juntaron y trataron de ver de qué manera podían medir cómo la gente respondía al estrés. So they had to figure out a way to stress people out. Así que tenían que inventar alguna manera de estresar a la gente para después poder medir su respuesta al estrés. And they decided to make them speak in public because people y, are terrified of public speaking. Y decidieron que iban a poner a la gente a hablar en público porque se dieron cuenta que la mayoría de la gente está aterrorizada de hablar en público. So they had a group of participants that were divided into two groups. Así que al grupo de participantes que tuvieron lo dividieron en dos. Both groups were told they were going to have three minutes to prepare a five minute speech on their strengths and weaknesses. Y eh, ambos grupos tenían la misma consigna de que les iban a dar tres minutos para preparar un speech o una plática de cinco minutos. They would have to deliver the speech in front of a panel of judges while being videotaped. Y tendrían que eh, dar este eh, speech o esta plática en frente de un panel de jueces que iban a estar viéndolos y juzgando su desempeño. And the judges on the panel gave negative nonverbal feedback. So arms crossed, eye rolling. Y los, y los Jueces en el panel les daban eh, una retroalimentación eh, de cuerpo física negativa. Por ejemplo, eh, torcían los ojos hacia atrás, tenían los brazos cerrados, se distanciaban. Everybody's worst nightmare. O sea que el peor, la peor pesadilla de cualquiera. One group was given a bunch of slides or a short video to look at that told them that stress is threatening and bad for their, their health. Un grupo, eh, a un grupo le mostraron antes eh, pequeños videos que hablaban de, de lo dañino que era el, estre el estrés para ellos. The other group was given also a short video, but theirs told them that stress can help them perform their best. Y al otro grupo le dieron también un video pequeño antes de su intervención donde les enseñaban que el estrés los podía ayudar a aumentar su nivel de desempeño. Because the feeling of, so when people have a stress response, their hands feel sweaty, their pulse races, it's the same feeling most people have when they're excited. Eh, ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene el estrés, o sea, cuando la gente está sintiendo el estrés, tiene sudoración en las manos, su pulso cardíaco aumenta, y estas dos reacciones fisiológicas son muy parecidas a las que las personas experimentan cuando están emocionadas. 
So both groups gave their presentations, they were videotaped, and then people in a completely different room, knowing nothing about the experiment, watched the videotapes. Así que cuando estas personas dieron sus discursos, fueron videograbadas, y en el grupo adyacente, sin que nadie conociera qué, cuál era el experimento, ni a las personas que estaban hablando, eh, las hicieron ver los videos de las personas que habían estado en el experimento. And what they found was that the group that was shown the stress is enhancing video, time after time were more confident, had a more open posture, and overall, on every element, their presentation was better. Y lo que se dieron cuenta es que las personas que habían tenido esta, eh, que habían visto este video de que el estrés te ayuda a mejorar el desempeño, tuvieron eh, mayores niveles de confianza personal, una postura más abierta, y es, fueron juzgados como que su presentación en todos los sentidos fue mucho mejor. And this research has actually been replicated many times to show that there is a connection between a stress is enhancing mindset and better performance. Y este experimento se ha replicado muchas veces en diferentes contextos y una y otra vez lo que sugiere es que cuando hay una mirada al estrés como algo que potencia el desempeño, tiene un impacto positivo en, la, en, la, en el desempeño de la gente. So let's talk a little bit about um, social media and, and how that might affect stress as well. Así que vamos a, a ver también cómo la, los medios sociales tienen también un efecto importante en nuestros niveles de estrés. We have a tendency to look at what somebody shares with us, especially on social media, and compare that to how we feel inside. Tenemos la tendencia de que cuando vemos algo en, la, en los medios sociales, eh, que, que alguien comenta o comparte algo de su vida, tenemos la tendencia inmediata de compararnos con las otras personas. And we tend to judge ourselves very harshly. Y tendemos a juzgarnos muy duramente. What we are seeing is what somebody wants to show us, not necessarily how they feel inside. Y lo que vemos es lo que la gente nos está queriendo proyectar, pero no necesariamente lo que la gente tiene por dentro. What we don't see is struggles that they might have with aging parents, children with learning issues, health issues, mental health, and all kinds of other struggles that people have. Lo que no vemos son todas esas batallas internas que tiene la gente con sus padres que están creciendo, con hijos que necesitan a lo mejor educación especial y con otro tipo de batallas que están enfrentando en su vida. So what I would like to do is as a group have us share, think about something that you have struggled with, that affects you now, that nobody would know just by looking at you. Así que lo que me gustaría pedirte, así en, en este grupo, es que compartas a través del chat qué es algo con lo que tú estás batallando que, si, si, que, que te está afectando en el momento actual y que nadie sabría de tan solo mirarte. Um, anxiety, uh, my need to feel uh, accompanied and listened to and understood. Uh, the, the stress that I feel in Zoom meetings, my difficulty, uh, my econ an economical difficult situation, difficult situation. Um, the, the situation of the projects that I, I was working on 
and that will happen afterwards, the, the quantity or level of responsibilities that I have So I think every struggle with my child to do the homework he has, I see as mm -hmm. well. So everybody struggles with something. And it's very easy when we see what people post on social media or even in, when we're in the workplace and people walk around, we don't see what they're struggling with. Okay, realmente, lo que la gente demuestra en las en la medias so, en las redes sociales es lo que quieren mostrar, pero no re, no demuestran en realidad todo eso que están ellos sintiendo y viviendo en su vida cada día. Do you want me to translate the other two comments? Sure. Yeah. Um, one person says, um, "I'm preoccupied about the the elders around me and my children." And I have to, and I feel that I have to uh, show myself as strong as if I didn't have any concerns. And uh, another person says uh, that I'm living away from my, from my children and my grandchildren. Right, so first I just wanna thank everyone for being so open in this, uh, environment you know in this i don't know how you would call it uh in this forum right to be yeah. so open i appreciate it and i will just ask everyone to keep what we shared confidential primero que nada quiero agradecerles muchísimo a los a, los, a todos ustedes que compartieron eh, sus preocupaciones de una forma tan abierta y tan honesta eh, y pedirle a todos que por favor guarden estos comentarios de forma confidencial and I will share because I didn't write in the chat box. One worry that I, that I have that most people wouldn't know is that uh, three of my kids are not currently home, and I don't know when I'm going to see them again. Eh, una de, yo voy a compartir también que una de las preocupaciones que yo tengo y que a lo mejor nadie sabría de tan solo mirarme es que tres de mis hijos viven lejos de casa y no sé cuándo voy a volver a verlos. So I think it's important to recognize that just like me, this person knows what suffering feels like. Everybody carries with them something that is challenging for them. Y algo que es muy importante reconocer es que al igual que yo, la otra persona sabe muy bien qué es lo que se siente el sufrimiento. Todo mundo eh, sabe lo que el sufrimiento significa y lo que el sufrimiento se siente. So when is stress harm, harmful for us? Así que, eh, ¿cuándo es que el estrés es más dañino para nosotros? And the research indicates that stress is most likely to be harmful if these three things are true. Y la investigación lo que muestra es que el estrés tiene el potencial de ser más dañino cuando estos tres elementos están presentes. When we are unable to cope. Cuando tenemos una incapacidad de afrontar. When we are isolated from others. Cuando estamos aislados de otros. And when we feel like this is all meaningless and against our will. Y cuando sentimos que esto no tiene sentido y que va en contra de nuestra voluntad. Now, I made this slide before the pandemic. And so it scares me a little because I can see how this could be a very dangerous time for the world and mental health. Ahora, yo desarrollé esta presentación antes de la pandemia y me asusta un poco cuando veo esto el impacto que esta pandemia puede tener justamente en, en nuestra salud. So, how can we rethink our stress response? Así que, ¿cómo podemos repensar cuál es nuestra respuesta al estrés? It's important to remember that stress is evidence that we are human. Es importante recordar que el estrés evidencia que somos humanos. Stress and meaning are connected to one another. 
El estrés y el sentido están conectados entre sí. Going back to the beginning of the webinar, Kelly McGonigal's definition of stress is when something that we care about is at stake. Si nos remontamos al inicio de la sesión, cuando hablamos de Kelly McGonigal y cómo hablaba ella de la definición del estrés, diciendo que el estrés es cuando hay una respuesta a una sensación de que algo importante para nosotros está en peligro. So, when somebody is good at stress, it does not mean that they're not touched by adversity. Así que cuando alguien es bueno en manejar el estrés, no significa que sean inmunes al, al, a, la, a la adversidad. When we are able to change our stress mindset, it will allow us to grow from the experience. Y si nos permitimos cambiar la forma en la que interpretamos el estrés, esto nos puede ayudar a crecer a partir de la experiencia. And just recently, there was an article that came out that was written by Aliyah Crum. Y recientemente salió un artículo escrito por Aliyah Crum. And she offered these three ways to alter your stress mindset. Y ella ofreció estas tres maneras de cambiar esta eh, forma de pensar acerca del estrés. The first is to acknowledge your stress. La primera es el eh, reconocer el estrés. And that means not catastrophizing, downplaying, or comparing your stress to others. Y esto eh, tiene que ver con no hacer eh, de la experiencia una catástrofe, Tampoco minimizar o comparar nuestro estrés o la adversidad que estamos enfrentando con la, con la de otros. The second is to own your stress. It's okay that something is causing stress. It means that something that you value is at stake. La segunda parte importante es adueñarte de tu estrés. El que tú te des cuenta que algo que tú valoras mucho está en juego. And then finally, use your stress. Stress creates energy. So try to channel the energy into tasks that are aligned with your values. La tercera es que utilices el estrés porque el estrés genera energía. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar y canalizar tu energía a tareas que están alineadas con tus valores? Oh, where's my... Hang on a sec, I lost my cursor. There we go. Okay, so let's now talk about tools and strategies for managing our stress mindset. Así que vamos a, a hablar acerca de algunas estrategias y herramientas que podemos utilizar para manejar mejor esto, el estrés en estos tiempos. So, there are two kinds of threat, two kinds of stress, real threats, Así que hay dos tipos de estrés. Eh, uno que viene del peligro real. Like a bear who's coming to eat you, a fatal car accident, or another time where your life might be threatened. Por ejemplo, si viene un oso que te va a comer, si hay algún accidente de carro, o si tienes algún peligro que estás enfrentando en tu vida. And then there are perceived threats where we might be catastrophizing, letting our imagination run wild, or telling ourselves stories. Y el otro tipo es un peligro percibido, pero no real, donde tiendes a catastrofizar, a imaginar, a contar historias eh, que, que, no, que no necesariamente son reales. And I think in the world we're living in now, there's also the pandemic, which can be both. Y en el mundo que estamos enfrentando hoy en día, está este virus en medio que creo que puede tener ambas partes. And clearly, the coronavirus can be life-threatening, and I am sure we all know of people or know people who lost their lives, and that is very real. Y por un lado, el coronavirus es algo que sí verdaderamente impacta y puede causar la muerte y probablemente muchos de nosotros o todos conocemos o sabemos de alguien 
que haya muerto por este virus y es algo que es un peligro real, que da miedo. But for the vast majority of us, it's the perceived threat of the virus that is creating stress for us now. Pero para la mayoría de nosotros es el peligro percibido de este virus lo que está creando stress en nosotros. So, there are things that are within our control and not in our control. Así que so, hay algunas cosas que están bajo nuestro control y otras que no están bajo nuestro control. The things that we can't control include being in quarantine and working from home. Así que las cosas que no podemos controlar es que estemos en cuarentena, que tenemos que trabajar desde casa. Homeschooling, no social gatherings. Que eh, tengamos que trasladar la escuela a la casa, que no hay reuniones sociales. The virus itself and the future, what will be? Y el, el virus mismo y el futuro, ¿qué es lo que va a suceder? But then there are things that are within our control that we can change. Pero hay algunas cosas que sí están bajo nuestro control y que sí podemos cambiar. Hand washing and social distancing. El lavado de manos, el distanciamiento social. Sleep, nutrition and exercise. El, el dormir, nutrirte, hacer ejercicio. Having a mindfulness practice and staying connected. Practicar la conciencia plena, mindfulness, seguir conectados. Supporting others and expressing gratitude. Apoyar a otros, expresar gratitud. And looking for opportunities to find joy and optimism. Y buscar oportunidades para, para encontrar la alegría y el optimismo. And you'll notice the list of what we can control is longer than the list of what we cannot control. Y como pueden ver, la lista de lo que sí podemos controlar es más larga que la lista de lo que no podemos controlar. The Mayo Clinic has this model, this 4A model, that provides some insights for managing stress. La Clínica Mayo eh, tiene este modelo de las 4A, por sus siglas en inglés, de cómo se puede manejar el estrés. And it's four A's. The first A is to accept. Y la primera A es aceptar. Um, I'm not sure what happened to the, there were some words underneath there, but accepting and acknowledging that yes, you feel stress. So okay. you can't control the stress, but mm -hmm. you can acknowledge and accept it. La primera, y algo pasó con las letras que venían en el texto abajo, pero es aceptar y darte cuenta de qué es lo que te está causando estrés. The second is to adapt. So maybe adjusting what you would normally expect to be your work standards to accommodate that you're living in a pandemic. La segunda es adaptar y ajustar los estándares que tienes y que los ajustes a la realidad que tienes de cómo se tiene que vivir esta pandemia. So somebody who is working from home, which, so we, backing up, we call it working from home, but it's really, we need to be home because it's a pandemic and that's where I'm working. O sea, en realidad, por ejemplo, nosotros le decimos que es, estamos haciendo trabajo de casa o trabajo en casa, pero en la realidad es que estás trabajando en casa porque estás viviendo esta pandemia y no te queda de otra. So somebody with small children who is working and homeschooling has to adjust their standards because they, nobody can do everything. Así que una persona que está trabajando de casa, que tiene hijos pequeñitos, necesita ajustar sus estándares porque es imposible que pueda hacerlo todo. For things that we can control, we can alter or modify our behaviors. Para las cosas que sí podemos controlar, podemos modificar ciertos comportamientos. Like washing our hands frequently. Como lavarnos las manos muy seguido. We can also communicate openly with people about how we are feeling. Y también podemos comunicarnos abiertamente con otras personas acerca de cómo nos estamos sintiendo. 
and then um, avoid. So for situations that create greater stress for us, we can avoid them. Y también se puede evitar, que es cuando tenemos algunas eh, situaciones que nos hacen sentirnos más nerviosos, podemos tratar de evitar algunas de estas situaciones. An example might be avoiding the supermarket at its busiest hours. Un ejemplo puede ser evitar ir al supermercado en las horas más llenas, cuando va más gente. I also wanted to share this emotion meter, which shows a hundred different emotions. También quisiera yo mostrarles este eh, termómetro de la emoción que muestra 100 emociones diferentes. During the current situation, many of us might be feeling worried, angry, frustrated, and other emotions in this red area. Muchos de nosotros en esta situación estamos experimentando preocupación, enojo, frustración, o alguna de las otras emociones que está en el área roja. De esta, de este cuadro. But it's important to seek opportunities to experience emotions in the green and yellow areas. Pero es importante que activamente buscamos experimentar emociones que están en, en las áreas amarillo y verde. And they include things like being hopeful and grateful and satisfied and content. Y esto implica que podamos experimentar emociones como la esperanza, el sentirnos contentos, agradecidos, satisfechos. And these green and yellow emotions can serve as protective factors from sliding into the blue area where depression and despair live. Y estas emociones que están en el área amarilla y verde eh, resulta que son como factores de protección que, no, que nos ayudan a no que, caer en el área azul donde ven muchas emociones eh, de, de tristeza, de desamparo. We know that humans have a negativity bias, so we hold on to bad feelings and emotions longer. La, los seres humanos tenemos un sesgo de negatividad. Esto quiere decir que tenemos la tendencia de irnos hacia el lado negativo y de que las emociones negativas absorban más de nuestra atención y permanezcan más tiempo presentes en nuestra experiencia de vida. So we have to put extra attention towards finding the good and opportunities for joy to balance that. Así que tenemos activamente que buscar oportunidades que promuevan las emociones positivas y que nos hagan sentir alegría en, est en estos momentos. So to translate, YouTube cat videos are a good thing. <laughs> Así que para, para hacer un, un ejemplo y traducirlo en algo real, el buscar videos de gatos en YouTube es una cosa muy buena para ti. <laughs> so... A classmate of mine in the positive psychology program is a rescue swimmer for the U.S. Coast Guard. Un, eh, un colega y amigo mío eh, del campo de la psicología positiva es un eh, guardacosta en los Estados Unidos. So he certainly knows what stress feels like because he is regularly jumping out of a helicopter into rough waters to save people. Y así que él sabe muy bien qué es lo que significa el estrés, porque constantemente está brincando de los helicópteros hacia la profundidad de las aguas para salvar gente. And he and I had many conversations about Kelly McGonagall's research around stress mindset. Y él y yo tuvimos muchas conversaciones acerca de la investigación de Kelly McGonagall y de su investigación. And he mentioned to me that he felt the only way to change your stress mindset is to increase your awareness around stress. Y él dijo que la única manera de poder cambiar la mentalidad y los pensamientos que tienes acerca del estrés es aumentar tu nivel de conciencia de cuál es tu tendencia y cómo reaccionas normalmente. Because normally something happens we react. 
something happens, we react. Porque normalmente algo sucede, reaccionas. Algo sucede, reaccionas. Having greater awareness gives us a pause to change how we react to a more thoughtful response. Así que aumentar nuestra conciencia nos va a ayudar a cambiar la mentalidad y nuestra respuesta al estrés que experimentamos. Which leads me to mindfulness, a great way to increase your awareness. Lo que me lleva a la práctica del mindfulness o la conciencia plena que justamente nos ayuda a aumentar nuestros niveles de conciencia. Over the past 20 years, there has been an explosion around the benefits of a mindfulness practice. Así, en los últimos 20 años ha habido una explosión de investigación acerca de las prácticas del mindfulness. I want to share with you some of my top takeaways based on that research. Les voy a enseñar cuáles han sido las enseñanzas más importantes que yo he, he destacado de estos años de investigación. It reduces activity, activity in the amygdala where anxi anxiety lives. Reduce por un lado la, la actividad en la amígdala, que es eh, la zona en el cerebro donde radica el estrés. It improves your sleep. Mejor el sueño. It increases your working memory. Incrementa la memoria activa. That's the part of your brain that can access past experiences and greater resources for better problem solving. Y esta es la parte del cerebro que te permite recordar experiencias pasadas, encontrar recursos que puedes poner en uso en un momento adverso. It reduces symptoms associated with depression. Y reduce síntomas asociados con la depresión. It helps you to increase your focus and concentration. Te ayuda a mejorar la, el enfoque y la concentración. It boosts your immune system. Mejora tu sistema inmunológico. And it doesn't necessarily cost you anything. Y no necesariamente cuesta algo de dinero. So what I would like to do is have us experience a short guided meditation Así so que that, lo que, sorry. Bueno, so, lo que me gustaría en este momento es invitarlos a experimentar una pequeña meditación. So you can see what it actually feels like. Para que vean lo que esto se siente. Siéntate con la espalda recta, pero relajada, y cierra los ojos. Nota tu postura, la expresión de tu rostro, las sensaciones en tu piel y dentro de tu cuerpo. Céntrate ahora en tu abdomen. Nota cómo sube y baja suavemente con el flujo de tu respiración. Respira con naturalidad, no cambies nada. Lo único que tienes que hacer es centrar tu conciencia en tu respiración. Cuando aparezca en tu mente alguna otra forma de actividad mental, pensamientos entretejidos con emociones e imágenes, sean los que sean, deja que se vayan y vuelve a dirigir tu conciencia hacia tu respiración. No puedes impedir que aparezca de vez en cuando actividad en tu mente. Lo que puedes hacer es volver a dirigir el foco de tu conciencia con amabilidad, pero con determinación, donde tú quieres.
Centra tu conciencia en tu respiración. Centra tu conciencia en este instante presente, en esta respiración. Respira una vez más con toda tu conciencia, estando plenamente presente en tu cuerpo y en tu respiración. So I would love for people to share in the chat, chat box how that felt. Así que me gustaría en este momento invitarlos a compartir en el chat cómo es que esta práctica se sintió. Delicioso. Ex extreme relaxation, like a reset. Como calmando el... Peaceful, uh, co like concentrated. I was relaxed and it was calming. It was nice. It, I, I kind of felt asleep. Uh, super relaxing. Uh, one person says I felt anxiety. Ah, okay. I'm glad that that person brought that up because okay. it does it sometimes makes people feel very anxious. Me da mucho gusto que, que uno de ustedes haya compartido que se sintió ansioso o que le costó un poco de trabajo. When I first started meditating about, uh, what are we in, 2020? About seven years ago, um, okay. I started with two minutes a day. Cuando yo empecé a meditar, eh, hace aproximadamente siete años, empecé meditando dos minutos al día. And sometimes I wanted to jump out of my skin. Y muchas de esas veces quería saltar afuera de mi cuerpo, de mi, de so, mi I just, so I decided it was more important than I had realized that I meditate. Y ahí me di cuenta que era más importante de lo que yo me imaginaba el que yo pudiera meditar. And with time, that anxious feeling subsided. Y con el tiempo, esa sensación de ansiedad fue bajando. I thought to myself, if I can't sit with myself for two minutes, that was a problem for me. Y me dije a mí misma, si yo no me puedo sentar en la presencia de mí misma dos minutos, eso es un problema para mí. So my suggestion to anyone who's thinking about starting a mindfulness practice is to start really small. Y mi sugerencia entonces para cualquiera que quiera empezar una práctica de conciencia plena es comenzar muy, con muy poquito. Muy. I started with two minutes a day for two and a half years. Yo empecé haciéndolo dos minutos cada día por, por dos años y medio. And I'm happy to report, I now meditate anywhere from 10 to 15 minutes every morning. Y ahora estoy feliz de compartir con ustedes que ahora eh, puedo meditar entre 10 y 15 minutos diariamente en las mañanas. So there are many apps out there. These are three very popular ones. Así que hay muchas eh, aplicaciones populares hoy en día que pueden ustedes eh, descargar. My favorite, I'm sorry, go ahead. <laughs> you ready? No, no, go ahead. So my favorite is Insight Timer, which has many, it's free and has, I think, 45,000 free meditations. Una de las que a mí más me gusta es Insight Timer, que tiene eh, más de 45,000 meditaciones y, y es gratuito. Hay meditaciones en español también. Yeah. So one thing to think about with mindfulness is there's a concept called contaminated time. Algo que es importante cuando pensamos en la práctica de la conciencia plena es que hay algo que se llama tiempo contaminado. And it's when something happens to you 
in the uh, in the past and you keep ruminating on it or something or you worry about something that may happen in the future y esto tiene que ver con la experiencia de que cuando algo te sucedió en el pasado y tu mente se queda rumeando y como masticando una y otra vez esa experiencia del pasado o cuando se va hacia el futuro y, eh, y, y se, se preocupa y se queda pensando acerca de un futuro posible. Either of those situations contaminate the time that you're in. Cualquiera de esas dos situaciones contamina el tiempo presente en el que te encuentras. You can also think of it as time traveling, that you're traveling to live in the past with something that went wrong or predicting something stressful in the future. Y esto es también como viajar en el tiempo, cuando te vas al pasado y te conectas con algo que ya pasó, que no fue bueno, o cuando te vas hacia el futuro y te preocupas por algo que todavía no sucede. So both of those concepts, contaminated time or time traveling, are really the opposite of mindfulness where we're fully present. Así que el tiempo contaminado o viajar en el tiempo son dos elementos que van completamente en contra de la conciencia plena que es vivir en el presente. And while meditation is the most popular pathway to mindfulness, it's not the only way to practice mindfulness. Y aunque la meditación es una de las formas que más se conoce que te ayuda a vivir esta conciencia plena del momento presente, no es la única práctica que hay que te ayuda a cultivarlo. Some people practice mindfulness washing the dishes or while they're taking a shower or while they're out for a run. Muchas personas practican la conciencia plena lavarse las manos mientras se están bañando o mientras salen a correr. The important thing is to find a practice that works for you. Lo importante es que tú puedas encontrar la práctica que funciona para ti. So, a quick recap of mindfulness. Así que un pequeño resumen de la conciencia plena del mindfulness. It helps to improve your awareness. Es que te ayuda a mejorar la conciencia. It improves your cognitive function. Las, te, te ayuda a mejorar las funciones cognitivas. It can help you alter your stress response. Te ayuda a cambiar tu respuesta al estrés. So now, mindfulness is a practice that takes some time to build, as is your stress, your stress mindset. Y la práctica de la conciencia plena es una práctica que toma tiempo construir, igual que también... Toma tiempo construir esta eh, respuesta y esta mentalidad de, de, de cómo reaccionar ante el estrés. So, it takes attention to both things to create this upward spiral that helps you manage stress better. Así que ambas de estas requieren de una cierta atención para que tú puedas cultivarlas y desarrollarlas y puedas tener esta eh, respuesta al estrés de forma distinta. So now it's really up to you. Will you try a daily mindfulness practice? Así que, pues ahora depende de ti. ¿Probarás una práctica de conciencia plana cada día? Will you rethink re your response? ¿Vas a repensar acerca de tu respuesta natural al estrés? And will you focus on the things that you can control? Y te enfocarás en aquello que sí puedes controlar. So there are a few key takeaways. I know I covered a lot of content. Sé que he, cubrir, eh, que he cubierto, perdón, muchas, eh, mucho contenido. Así que vamos a hablar acerca de unas conclusiones claves. The first is that we will always have some stress. We might be feeling more stress now in a pandemic, but we will always have some stress. Una es que siempre vamos a experimentar estrés. Quizás ahorita más por la pandemia, pero el estrés es algo que siempre vas a experimentar. Stress occurs when something that we care about is at stake. El estrés sucede cuando algo que es importante para ti está en juego. So, 
in the pandemic, I would say that we care about our health and the health of people that we love. Así que en, en este espacio de la pandemia, lo que esto nos demuestra es que nos importa nuestra salud y nos importa también la salud de la gente a la que queremos. So it's no wonder that this creates a lot of stress. Así que no es ninguna, eh, no es algo fuera de serie el ver que esto nos esté generando estrés. The evidence indicates that your mindset can improve your stress response. Pero también es importante reconocer que la investigación muestra que tu mentalidad puede cambiar y mejorar tu respuesta al estrés. Connection and communication are essential. Que la conexión y la comunicación son esenciales. That stress hormone oxytocin is telling us to reach out to other people. Esa hormona del estrés que se llama oxitocina nos está de alguna manera orientando a acercarnos y estar en contacto con más personas. And it's important to just focus on the things that we can control. Y es muy importante que te puedas enfocar en las cosas que sí puedes controlar. And that's it. I'm here for any questions. Y bueno, pues... Eh, Quisiéramos aquí parar para poder atender las preguntas que ustedes tengan. Así que eh, pueden escribir sus preguntas en el chat con mucho gusto o pueden alzar la mano y les puedo tratar de dar la, la palabra también para escuchar su voz. Eh, para alzar la manita se van a la parte de participante. I'm just explaining they can raise their hand or, or write in the chat box. Okay, Paula, Paula, she's raising, so I'm going to give her the, um, I'm going to ask her to mute. Eh, tú, eh, Paula, creo que tú te puedes eh, desactivar, puedes activar tu micrófono. Adelante. Ya está. Ok. Hola, ¿qué tal? Hola, eh, ¿qué tal? Mira, eh, un, lo voy a hacer en, en español para, porque me es un poquito más eh, fácil. Es, está bien. Y yo le traduzco. Ok. Eh, a mí una de las cosas que me han estado sucediendo principalmente es que... Eh, me he tratado de mantener ocupada la mayor parte del tiempo, pero esto, como estoy sentada en la silla, ha generado en mi cuerpo especialmente mucha tensión. Entonces, incluso eh, yo me metí a un reto con Deepak Chopra de 21 días que lo terminé ayer y nunca pude en las meditaciones relajarme verdaderamente por la cantidad de estrés que yo tenía. Entonces, déjame. Ah, ok. Ah, bueno. Estoy anotando, pero a ver si no se me va algo. ¿Qué recomendaciones? Sí. ¿Qué recomendación podría dar para relajar el cuerpo? No tanto a nivel mental, porque mi mente no, no es que esté demasiado estresada, okay. eso lo estoy controlando, pero en realidad es el cuerpo el que está estresado. Ok, gracias, Paula. Sí. Uh, so, one of the things that, she, that is happening to her is that she has been ma maintaining herself really busy doing a lot of work and sitting down most of the time. So that has increased a lot of stress in her body. And yeah. even though she practiced 20 days of uh, a mindfulness practice and meditation practice with Deepak Chopra, what she found is that she was unable to relax because of the, the, the stress that she felt in her body. So the question is, what are your recommendations not so much to, to relax your mind, but to relax your body after sitting so many hours every day. So that, that's a great, great point. I'm really glad she brought it up because we are all sitting way too much. Qué bueno que traes esta preocupación porque definitivamente la mayoría de nosotros estamos sentados demasiado tiempo cada día. It, it doesn't seem like we should be sitting more than we would in an office, but because people aren't getting up and going to talk to other people, we're sitting for much longer periods of time, and it's really bad for all of us. No deberíamos estar 
realmente sentados tanto tiempo porque solamente estamos sentados mientras trabajamos, pero el hecho de que no, pare, no nos paremos y vayamos de oficina en oficina o haciendo diferentes cosas en el día, sí suman el nivel de horas que estamos sentados y esto es malo para nuestra salud. A few suggestions that might work, but most importantly, find something that, that you can do that works for you. But here are a few suggestions. Te voy a dar algunas sugerencias, pero lo importante es que tú veas qué funciona para ti. Pero te voy a dar algunas. One is to prop your computer up on boxes or books to create a standing desk. Una es que subas tu computadora en cajas o mesas o en algún estante para que puedas trabajar parada. Drink a ton of water so that you have to go to the bathroom because that will get you up. <laughs> que tomes mucha agua para que te den ganas de ir al baño y te haga, por te force a pararte de tu escritorio. Okay. Set an alarm, set an alarm for every hour or 90 minutes and make yourself stretch or walk around for at least five minutes. Que pongas tu alarma para que suene cada hora o cada 90 minutos y que tú te pares y hagas algunos ejercicios de estiramiento forzosos en esos momentos donde suene tu alarma. Some people when they're on the phone, that's a trigger for them to stand up. Para mucha gente cuando suena el teléfono es como la señal de pararme del escritorio y empezar a caminar. The same if you're on a Zoom call and you don't need to use the video, listen to the audio and stand up. Lo mismo si estás en una llamada de Zoom y no necesitas tener el video prendido, puedes estar caminando mientras escuchas el Zoom. Um, create a stretching routine at the beginning, end or the end of the day. Crea una rutina de estiramiento al inicio y al finalizar cada día y o oh, puedes hacer las dos o nada más una de las dos. So, is there anything in those ideas that appeals to you? ¿Hay algo de estas ideas que te llama la atención? Um, de hecho, he practicado algunas. O sea, lo tengo, algo que me gustó es el de subir la computadora para trabajar eh, en alto. Esa me gustó mucho. Uh, she uh, liked very much the it. idea of placing her computer in a higher stand. Excellent. Mm. That's, uh, esa me gustó muchísimo. Las demás, en realidad, las he puesto en práctica porque trato de moverme y, de hecho, estando sentada, me imagino como cuando estás en un avión que tienes que mover las piernas porque hay muchas horas de vuelo y... Y me imagino que, que es algo como similar y trato como de ponerme en, en, en movimiento. Pero me gustó eso y poner alarmas. Okay. She liked <laughs> also setting the alarm and the other strategies she has been kind of using them and she's imagining herself when she's sitting down like she's in a plane going on a long flight and move, you know, to, and the need to move the legs quite often doing that. Excellent. Gracias, Paula. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Uh, we have some questions in writing and some others, uh, some other people who are with their hands up. Voy a, voy a pedir una, voy a leer una pregunta. Um, one question, one written question is, uh, well, they said, excellent, really good, thank you. And they say, what exercises can we use? I, I lost it. Let me see if I can. I, what, what, eh, what exercises can we use to change our thoughts and to redirect them? So the reason why I like the mindfulness practice is it helps you to catch those negative thoughts. Eh, la pregunta que hice fue la de Leslie. Ustedes puede, eh, no es cierto. La de... Capet dice, para que ustedes la puedan leer. Entonces, eh, una, una de las cosas que me gusta mucho del mindfulness. Yes. Did you get, did you need me to, wait, <laughs> did you get all of that? <laughs> what, no, wait, I, what I said was that I was sh showing which question it was. Oh, okay. And then, and then you said something that I like about the mindfulness practice. Oh, it, yeah, so it enables you to pause before reacting so that you can shift those thoughts. 
es que la práctica del mindfulness te ayuda a, dar, a hacer una pausa antes de reaccionar y después de que tienes ese pensamiento automático. And so when you start to worry or become stressed about something, you can ask yourself, do I have some control over this? What can I control? Así que cuando, cuando tienes ese pensamiento y tienes esa pausa, te puedes preguntar, ¿tengo algún control sobre esto que me está sucediendo? Is that it? Yeah, so just, you know, because the things you can control, you can do something about. Porque si te das cuenta que hay algunas cosas que sí puedes controlar, entonces puedes hacer algo al respecto. Ah, espero que hayamos contestado esa pregunta. Um, there is another written question that says, is there a lack of equilibrium, like emotional equilibrium uh, during stress? So emotional, I think that probably varies from person to person. Mi sensación en, re, en relación a la pregunta de Erika es que varía entre persona y persona. What we do know is that when you are having a stress response, your body goes into fight or flight. Cuando And estás enfrentando una respuesta de, de estrés, tu, cuer tu cuerpo inmediatamente se va a una respuesta de luchar o huir. And that creates a narrowing of our focus so that we can't think as creatively and open-mindedly. I don't know if that's a word. <laughs> y esto hace que de alguna manera se contraiga nuestra percepción y la forma en la que vemos el mundo y que no podamos reaccionar ante lo que nos sucede de una forma con apertura y, y, y creatividad como nos gustaría. Ok. Um, ok, Denise, eh, ya puedes hablar, por favor. Um, um, hi, good afternoon. First of all, thank you for this opportunity. It's very helpful for the tools that uh, Sharon provide us today. And my question is, I have two teenagers and it seems like they, their mind is, is totally different than, than when they were kids and me as an adult. So how can I transmit, how can I pass all this information to them? So that earlier to use these very helpful tools When I sometimes meditate with them, it seems like they're bored. Maybe they, they, I use calm, they calm up. So I don't know if it's kind of bored for them. Do you have a suggestion for some app uh, for meditation so it can be interesting, attractive for teenagers? Uh, how old are they? Um, my son is 15 and my daughter is almost 14. Okay. They do it because they obey, but now it's like, not, it's more voluntold than volunteer. <laughs> Sharon, let me translate the question. Oh, yes. la, quiere, la, la digo brevemente español o tú la quieres decir, Denise? Um, bueno, le comentaba que yo tengo dos niños adolescentes de casi 14, la niña y 15. Y yo los invito a meditar conmigo, pero ellos como que se aburren un poquito y lo hacen más por obedecerme y no tanto por voluntad propia. Y yo quisiera que um, ellos tuvieran ese, esa semillita de querer practicar ya eh, lo que es eh, la conciencia plena, pues ahora que están ellos bien jovencitos para que pudieran aprovecharlo mucho antes que yo ahora que ya estoy viejita. <risa> So first I want to say I'm so impressed that your kids will listen to you whether they're voluntold or volunteering to meditate because mine would not. <laughs> Dice, primero te quiero felicitar de que tus hijos te hacen caso aunque sea por obligación porque tú les estás diciendo que lo hagan porque muchos niños adolescentes no, no hacen caso cuando alguien les propone algo así. I think today's teenagers struggle with the idea of feeling bored. Creo que hoy en día muchos adolescentes verdaderamente 
resisten y luchan mucho con esa idea de sentirse aburridos. As adults, we know that it's actually healthy to be bored sometimes, and it's great for our mind to disengage, but teenagers don't get that. Como adultos, nosotros sabemos que el estar aburridos no es malo, incluso es bueno porque ayuda a que la mente se separe y se relaje y descanse. Pero como adultos, como jóvenes, no lo vemos así. Los jóvenes no lo ven así. So I would consider some alternate ways of them achieving mindfulness, maybe through running, through coloring, you know, the intricate coloring books, something else. The way I describe it is something where they're so fully engaged that there isn't time for their mind to wander into the future or back to the past. Así que yo para los jóvenes lo que recomiendo es que encuentren formas alternativas para concentrarse y enfocarse como colorear ciertos eh, libros o correr. De alguna manera es que encuentren alguna actividad que absorba tanto su atención y su concentración que no les dé tiempo para irse al pasado ni para irse al futuro. And if you find that they are expressing some anxiety, stress, or worry around the pandemic, some things, I'll, I'll give you a few things that you can do, but first I'll let Arlene translate. <laughs> Y si, y si eh, sientes que los jóvenes están experimentando alguna ansiedad o estrés específico, tengo algunas ideas también. So one would be expressing gratitude, maybe sharing at the dinner table three things that everyone is grateful for. Una de las formas es eh, expresar gratitud. Por ejemplo, si se sientan a cenar, Invitarlos a que cada persona diga algo por lo que se sienten agradecidos durante la cena. Watching a movie together and being sure to pick one that is happy or a comedy or something that will generate positive emotion. Eh, incluso ver, la, ver una película, pero buscar activamente que esta película sea algo eh, agradable, como una comedia que, que, que promueva las emociones positivas. Playing upbeat music if it doesn't interfere with your work. Eh, el poner música alegre, si no interfiere con tu trabajo, les ayuda también con el estrés. And making sure that they get exercise. Y asegurarte que hagan ejercicio. So really what you're looking to do is to generate positive emotions so that the negative feelings around the pandemic don't take over. Lo importante es buscar la manera de generar emociones positivas para que las emociones negativas que se dan en medio de una pandemia no sobrepasen la experiencia o dominen la experiencia. Thank you. Thank you so much. You're very welcome. Gracias, Denise. Um, I think we have time for one more question. Yeah, there, there, I know there, there is one, one hand up, but I wanted to go back to one specific sure. question. Mom um, has to stay on if people don't mind staying on. Okay, entonces vamos a contestar la pregunta de Erika en un momentito, y aunque a lo mejor nos pasemos tantitito del tiempo, pero eh, somebody said that they felt anxious during the meditation, and they are asking, what can I do? Quiero contestar la pregunta de alguien que mencionó que se sentía ansiosa después de la meditación y que qué sugerencia se puede, eh, se puede dar. So for me, I, I, it depends. Hmm. If, if you want to build a meditation practice, I would start really small, even a minute counts. Eh, si vas a empezar una práctica de meditación, empezaría con algo muy pequeñito, incluso un minuto es suficiente. And stick with that until it starts to feel more comfortable. Y que te quedes con eso hasta que te empieces a sentir más cómoda. And then very slowly increase it and just keep it at a point where it's always comfortable. Y que vayas haciendo incrementos muy poquitos, muy chiquitos, para que mantengas esa práctica, eh, pues, positiva. I found guided meditations helped me because it quieted my mind. 
yo encontré que las meditaciones guiadas para mí son muy efectivas porque me ayudan a callar la mente. But it takes some time to find the right person with the right voice. Some of them can be really irritating. <laughs> Pero tienes que tomar el tiempo para buscar cuál voz y cuál tipo de meditación es la buena para ti, porque algunas son irritantes, no, no, no van contigo. But I, but it, for me, it was worth sticking with it and getting past the uncomfortable feeling. Pero para mí valió la pena eh, seguirlo haciendo y poder sobrepasar ese sentimiento incómodo. Ok. Um, Okay, I said we, we go, I'm going to ask one more question. It says, how, do, how can we deal with stress now that we have so many Zoom calls and they become repetitive and we are not able to get to any of them and you kind of want to just drop, you know, drop the meetings and go away. Es la pregunta de Danet, por si lo tienen ahí. So it depends if you have to be on the Zoom calls for work or if they're like this where it's optional. I would say work Zoom calls, uh, if it's getting to be too much, it's worth expressing that concern to somebody you're working with. Sí, que yo, yo creo que algo que es importante es que puedas tener la honestidad y claridad y poder comunicar esto a, las, a alguien de las personas con las que estás trabajando y vociferar este, este eh, preocupación que estás teniendo. And if you don't have to be on video, it helps to turn the video off and stand up and, and listen without staring at the screen. Y algo que te puede ayudar mucho es que si no necesitas tener la, el video prendido, te puedas parar y puedas solamente escuchar y te puedas mover. And sometimes schedule a phone call with a colleague instead of a Zoom call. Y muchas veces puedes tratar de agendar una llamada telefónica en vez de una llamada por Zoom con algún colega. I hope that helps. Yeah, Thank you. Que esto te ayude. Thank you very much, Arlene and Charles. <laughs> Thank you all for coming. I really appreciate it. And we had just one last question, if that's okay, because I said so with Erika. Yes. Yeah, that, esta es la última pregunta. Erika, adelante. Y nada más preguntar, ¿qué relación existe entre cuerpo-mente en la parte del estrés? She would like to know what is the relationship between mind and body in the stress response. Oh, so, so your, if your mind interprets the stress as being a threat, your body responds accordingly. So the blood vessels end up constricting and your focus becomes more narrowed because your body goes into fight or flight. O sea que cuando tu mente interpreta al estrés como un peligro o como una adversidad, inmediatamente se manda una señal a tu cuerpo y los vasos sanguíneos se contraen y se contrae también tu enfoque y tu visión. Y entonces existe una respuesta inmediata en tu cuerpo a partir de tu interpretación mental. So, when they used to say that stress can cause heart disease, it was because chronic stress that is viewed as a threat would end up, those constricted blood vessels would end up causing heart disease. Así que cuando la gente habla de que el, el estrés te produce un ataque cardíaco, se refiere que a un estrés prolongado de tiempo has eh, interpretado como, una, como un peligro, lo que hace es que está con, con, eh, contrayendo el, la irrigación sanguínea y esto es lo que tiene un impacto en el corazón. When we are able to view stress as a challenge, then the blood vessels stay open and it does not create a health risk. Y cuando nosotros o tu mente vea el estrés como un reto, entonces tus vasos sanguíneos se per permanecen abiertos y esto no impone un riesgo en tu salud. Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno. Pues 
muchas, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, sé que hubieron comentarios muy lindos que ojalá ustedes hayan disfrutado de leer y de aprender unos de los otros. There, there were many comments that people uh, can actually learn from each other, which were very, very nice. Great. Um, así que muchas gracias por acompañarnos. Uh, thank you, Sharon, so much. It's such a pleasure thank spending you. time thank with you. Everyone. Thank everyone for being so engaged. It makes it so much more interesting when people ask such great questions and have great comments. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho por haber estado tan involucrados en la plática, por hacer tantos comentarios eh, tan importantes porque facilitan mucho el, el hacer este tipo de, de programas y cursos en línea. And I hope to come to Latin America soon. Yes, yes. Y que espera venir a, lo, a la Latinoamérica pronto. Yes, Sharon, I hope so. Ok. ¿Puedo, well, ¿puedo nada más hacer una última pregunta? A ver si me la pudiera contestar. Can she, can she ask one more question? Sure. Ok, claro. solamente me gustaría saber, yo me desvelo a veces mucho, como una o dos de la mañana es a la hora que me duermo, y quiero saber qué tanto el eh, no dormir o dormir tarde, aunque cubras tus horas, genera estrés en el cuerpo. Ok, eh, Paula is saying that uh, sometimes she goes to bed really late, like at one or two a.m., And she would like to know how, how, what is the impact of not sleeping enough or sleeping enough hours, but really going to bed too late? And what's the impact of that on the, on the stress? Uh, I, I think she knows the answer. <laughs> Dice que cree que tú conoces la respuesta. Sería dormir más. Es muy mal. <laughs> Muy está, mal. está muy mal, dice Sharon. Está muy mal. Sí, my Spanish is terrible. Um, so, sleep, is, is <laughs> sleep is incredibly important. El sueño es extremadamente importante. So if you are having trouble falling asleep, you might not be getting enough exercise. You might have uh, been on the computer too close to bedtime. Or too many things on your mind. Si no te estás pudiendo dormir eh, a tiempo, puede ser porque no hiciste suficiente, suficiente ejercicio físico, porque te quedas en la computadora o alguna pantalla muy cerca de la hora de dormir, o porque tienes alguna preocupación en la mente. The uh, okay. number one, so there are a lot of things around sleep hygiene. The number one thing is to try to go to sleep and wake up about the same time every day. Y hay muchas cosas que promueven el bienestar del dormir. Y una de ellas, la más importante, es que puedas irte a dormir y despertar todos los días a la misma hora, de ser posible. And a few other things that help are staying away from screens two hours before bedtime. Otra de las cosas es que permanezcas lejos de una pantalla eh, al menos dos horas antes de la hora de dormir. Sleeping in a room that is dark and a little chilly. Y dormir en un cuarto que esté oscuro y un poquito fresco. Ok, perfecto. Thank you, Ray. <laughs> ok. Bueno, pues muchas, muchas gracias a todos. Eh, nos encanta que participen en los cursos que ofrecemos, en los webinars. Tenemos siempre algo lindo que ofrecer. Los invitamos a visitar nuestra página www.ivi.mx y aquí también están los datos de Sharon si alguien la quiere contactar y si saben inglés, pues está su libro súper productivo con muchas herramientas para mejorar de verdad el nivel de productividad que, que manejamos. Así que, thank you very much Sharon again it's Bye. such a pleasure and we'll see each other soon Bye, hasta luego a todos muchas gracias Bye.